നമസ്കാരം ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടമായ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനിടെ ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായ വിക്രം ലാൻഡ് അതിവേഗം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ കരുത്തു തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്ററിലെ ക്യാമറയാണ് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ തേമചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത് ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു വരികയാണ് ഇനിയുള്ള പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് സാധ്യമായാൽ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പൂർണ്ണ ലക്ഷ്യത്തിലുമെത്തും ഭാവി ചാന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ അതിനിർണായകമാണ് വിക്രം ലാൻഡറിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ ലാൻഡറിന്റെ സ്ഥാനമാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ അറിയിച്ചു അതേസമയം ലാൻഡറുമായി ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി എ എൻ ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഓർബിറ്ററിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെ കൺട്രോൾ റൂമിന് കൈമാറും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ത്രിമാന ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ക്യാമറയും ധാതു പഠനത്തിന് കോളിമേറ്റഡ് ലാർജ് അറൈ സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററും അന്തരീക്ഷ ഘടനയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ചേസ് ടൂവും സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്റേ വികരണങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ സോള എക്സ്റേ മോണിറ്ററും ഓർബിറ്ററിലുണ്ട് ഈ ഓർബിറ്ററാണ് വിക്രം ലാൻഡറിനെയും കണ്ടെത്തുന്നത് റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സിന്തറ്റിക് റഡാറും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ജലസാന്നിധ്യം അളക്കാൻ ഇമേജിംഗ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററും സ്ഥലം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഓർബിറ്റർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറയും ഓർബിറ്ററിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിക്രം ലാൻഡറിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ കഴിയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വിക്രം ലാൻഡറിനുണ്ടായ കേടുപാടുകൾ കണ്ടെത്താനും കഴിയും ഇതിന് തന്നെയായിരിക്കും ഐ എസ് ആറോടെ ഇനിയുള്ള ശ്രമം അതിനുശേഷം ലാൻഡറിലേക്ക് ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കാനാകും പദ്ധതി അങ്ങനെ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളിലേക്ക് ഐ എസ് ആർഒ വീണ്ടും കുതിച്ചേരുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യത്തിൽ രണ്ട് തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങളിലുള്ള ഓർബിറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർബിറ്ററുകളിലുള്ള പേലോഡുകളിൽ നിന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ നിരവധി വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് നൂറ് ശതമാനവും വിജയവുമായിരുന്നു എന്നാൽ സാങ്കേതികമായി മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് ഓർബിറ്ററിന് ഏഴര വർഷത്തോളം ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ അത് ഒരു വർഷമെന്നായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഇതിലൂടെ ചന്ദ്രനെ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്നലെ പുലർച്ചെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനിടെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ചാണ് ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായത് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഒന്ന് അൻപത്തിരണ്ടോടെ ലാൻഡിംഗ് പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് സിഗ്നൽ ലഭിക്കാതെയാവുകയായിരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മാത്രം വിജയ സാധ്യത കണക്കാക്കിയ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് അഥവാ മൃദുവിറക്കം ഏറെ ശ്രമകരമായ ഘട്ടമായിരുന്നു അതിനിടെയാണ് വീഴ്ചകൾ പറ്റിയത് അതുവരെ ആരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ചന്ദ്രനിലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ലാൻഡിംഗ് ശ്രമിച്ചത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗിനായി ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലാണ് ലാൻഡറിനെ എത്തിച്ചിരുന്നത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ശരാശരി താപനിലയിലുള്ള ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ മൻസിനസ് സി സിംബിലിയൻ എൻ ഗർത്തങ്ങളുടെ മധ്യഭാഗത്താണ് ലാൻഡിംഗ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അതിനിടെയാണ് പിഴവുണ്ടായത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം നീണ്ട ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണ് പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പേടകവുമായി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചത്